ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് ആൻഡ് എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയംസ് ഫോംസ് ദ ഓപ്ഷൻ കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഡയസ്റ്റാസിസ് ആട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് ആൻഡ് എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡയസ്റ്റോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് ഡയസ്റ്റോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് റിലാക്സേഷൻ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആണ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ റിലാക്സേഷനും കൺട്രാക്ഷനും ഹാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് ഡയസ്റ്റോൾ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റോളിനെ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയത്തിൽ നിന്നും എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം മൈനസ് എൻ സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം That means, average healthy adult end diastolic volume. Uh, end diastolic volume. End diastolic volume is uh, the amount of blood in uh, ventricle, uh, left or right ventricle. So, I will uh, tell you in details. We have normal healthy adults in 120 ml. That is, end systolic volume is 50 ml. Then, so, normal stroke volume is 70 ml, milliliters. ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം വരുന്നത് നോർമൽ ഹെൽത്തി അഡൽറ്റിൽ കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ദ ഹാർട്ട് പംസ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ദ ഹാർട്ട് പംസ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇൻ ടു ഹാർട്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഏകദേശം സെവൻറ്റി എം എൽ സെവൻറ്റി ഇൻ ടു സെവൻറ്റി ഒരു ഹെൽത്തി അഡൽറ്റിന് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് നോർമൽ കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് നോർമൽ കാർഡിയക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അതുപോലെ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം എൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ ബീറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ബൈ പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ പെർ ബീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എം എൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം മൈനസ് എൻ ഡിസ്റ്റോളിക് വോളിയം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡയസ്റ്റോൾ ഡയസ്റ്റോൾ ഈസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഡയസ്റ്റോൾ ഈസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡയസ്റ്റോൾ വെൻട്രിക്കിൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് നാല് ചാമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആർട്ടറിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് ആർട്ടറിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ സോ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡയസ്റ്റോൾ ഈ വെൻട്രിക്കിളില് ഡയസ്റ്റോൾ ഹാർട്ട് റിലാക്സേഷൻ സമയത്തുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും ബ്ലഡ് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ട്വന്റി ടു വൺ തേർട്ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കിൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് കുറവായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എം എൽ കാരണം പുഷ് ചെയ്ത് അയോട്ടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് കുറവായിരിക്കും അത്ര ഓർത്താൽ മതി സോറ്റ് എൻ്റെ സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എം എൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് പമ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓരോ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലും ഉള്ള
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്